안녕하세요 밀리프레스 친구들 오늘은 예전에 레드윈 도트 사이트를 가지고 왔습니다 레드 도트란 무엇인가 이렇게 들여다보고 조준하는 이제 조준경이긴 한데 이걸 모르시는 분들도 있겠죠 그래서 간단하게 뭐 설명을 하자면 이만한 일단은 많은 FPS 게임에 이제 파츠로 달고 나오는 녀석이죠 조준경인데 이제 세 가지 종류가 있습니다 첫 번째는 이런 제가 가져온 레드 도트와 같은 리플렉스 사이트가 있고요. 그 한마디로 그 반사체를 이용한 원리로 LED 같은 발광체를 대물 대물 렌즈에 반사시켜서 가상의 조준점을 생성하는 그런 조준경을 말합니다. 그 이론상으로는 이제 시차가 없는 늘 같은 조, 조준점을 이제 생성하게 되는데 음 아무래도 저희가 이제 가지고 있는 이런 중국 제품인 경우는 좀 이제 시차가 조금 생기죠. 이제 시차 보정이라는 것을 이제 페럴렉스 프리라고 부르기도 하고 콜리메이팅 현상이라고도 부르기도 한, 한답니다. 어, 이런 장치의 특징은 이제 결과적으로 빠른 조준, 이제 CQB 환경 같은 그런 근접전에서 빠른 신속한 조준을 위해 이제 개발된 장치고요. 이거는 좀 무배율이라고 봐야 되죠. 무배율, 일배율입니다. 이제 여기에 이제 그 확대경을 추가할 경우 매그니파이어죠. 매그니파이어 같은 걸 이제, 초, 이제 추가를 할 경우 이제 배율을 이제 생성할 수도 있는데 일단은 이제 레드 도트만 두고 본다면 배율은 없는 그런 이제 조준 장치고요. 어, 이제 제조사별로 수많은 모델과 이제 장비들이 존재하는데 이제 뭐 그런 걸 일일이 다 설명드릴 수는 없고 아무튼 이런. LED나 이런 발광체를 이제 대물 렌즈에 반사시켜서 이제 조준하는 걸 리플렉스 사이트라고 하고 두 번째는 이제 프리즘 사이트가 있는데 뭐 기존의 렌즈 스코프가 아닌 프리즘을 통해서 이제 빛의 초점을 맞추게 되는 방식입니다. 이제 배터리가 없는 환경에서도 조준이 가능하며 이제 리플렉스 사이트에 비해서 이제 배율을 첨가할 수 있고 무게와 부피가 이제 경량화되어 있는 것이 특징이라고 하네요. 뭐 이거는 제가 뭐 써본 적이 없기 때문에 잘 모르고 그냥 이론상으로 그렇다는 거고 세 번째는 홀로그래픽 사이트입니다. 이제 광원을 반사시키는 구조가 아닌 3차원의 십자선을 표시하는 건데요. 이제 비스듬히 발사를 해도 저축률이 우수하고 이제 저, 그 대신 이제 전력 사용량이 조금 다른 사이트에 비해서 이제 높다고 하긴 하지만 그래도 몇 달은 유지가 가능하고 그 유일하게 이제 이오텍사의 제품이 이 홀로그래픽 기술을 이제 구사하고 있다고 합니다. 이제 게임에서 가장 많이 볼수 있는 형태죠. 이런 이오텍 이거는 이제 뭐 장난감인데. 뭐 이런 제품 이게 이제 뭐 오리지널은 이제 엄청나게 비싸죠 뭐 몇백만 원 하는데 이거는 홀로그래픽 방식이 아니라 그 리플렉트 방식으로 이용한 그 짝퉁이죠 이오텍 짝퉁 모형 뭐 중국에서 4만 원 정도면 살수 있는 짝퉁입니다. 그래서 제가 이제 가지고 오늘 온 이제 도트는 이제 레드윈의 보급용 제일 저렴한 보급용 레드 도트 사이트고요. 어, 이 장비는 이름도 없는 것 같아요, 사실 이름도 없는 것 같고 어, 이제 배송비 3만 7천 원에 아니 아니야 물건 값이 3만 7천 원에 배송비 1만 1천 1만 4천 원을 더해서 한 5만 원 5만 원 가량에 이제 구매를 했고요. 배송 시간은 이제 3에서 5일이 걸린 것 같습니다. 그리고 나머지 부품은 일반 스탠다드 배송으로 오고요. 그 2주에서 길게는 한달 정도 걸립니다. 이 제품이 왜 가성비가 좋냐, 왜 입문용으로 추천을 드리냐 하면은 제일 싸요. 신품 중에 제일 쌉니다. 일단은 국내 건샵에서 이제 구매할 수 있는, 어, 제품들이 이런 이제 중국제 에임포인트 제품인데 이런 게그 T1 경우는 11만원, 10만원 정도를 하고요. 그 T2인 경우는 이제 12만 원 정도 가격대 형성돼 있죠. 근데 새 제품인데 이건 알리에서 이제 직구를 하게 되면 이건 이제 5만 원이면 살수 있는 거죠. 그뭐 가격이 반값인데 사실 성능을 두고 볼 때는 두 개가 근접합니다. 사실 이게 조금 더 좋을 수도 있어요. 제가 볼 때는 그렇기 때문에 이 가격을 이제 형성하고 있기 때문에 제가 이제 추천을 드리는 거고요. 반값이니까요. 어느 정도 시차 보정이 되고요. 렌즈도 풀 코팅이 되어 있고, 좀 이제, 그 녹색 코팅이, 이, 여기는 좀 진하게 되어 있어요. 그래서 이, 다른 제품에 비해서 조금 연하기 때문에, 
조금 더 해상도가 좋은 느낌이 들고요 그리고 이제 기본적으로 이게 로우 마운트 일체형입니다 이따 보여드리겠지만 스펙 상으로는 최대 리콜 이제 맥시멈 리콜이라고 해야 되는데 충격 강도 같네요 이거는 뭐, 뭐 리콜 벨로시티 건 벨로시티 이런 여러가지 물리학적인 용어가 있는데 아무리 검색해도 이제 맥시멈 리콜에 대한 이제 용어는 없어서 제가 이제 뭐 자료를 찾다 포기했는데 이게 뭐 리코일의 강도 같아요 1kg이냐 2kg이냐 뭐 650g이냐 이제 어느 정도 이제 충격에 그 리코일의 이 내부 부속들이 이제 손상이 가거나 아니면 이 0점이 흐트러지지 않는 수준을 말하겠죠 이제 그런 것이 이제 650g 이라고 이제 그 스펙상에 표시가 되어 있고 어, 여기 뚜껑을 열어보면 어, 2032 배터리 흔하게 들어가는 이 도트 들어가는 그2032 배터리죠 들어가고 작동 온도는 마이너스 20에서 60도 뭐 지구 환경에서는 작동이 다 되는 것 같네요 그 정도면은 그리고 뭐 가볍게 생활 방수 정도 되는 어, IPX 4등급 정도 방수 2032 제품이 들어가죠 그러니까 이거는 2032가 그러니까 들어가는 거고 이거는 1620이 들어갑니다. 뭐 약하게 11단계로 조절이 됩니다 이렇게 점점 약하게 약하게 오프 다시 제일 센거 이 정도 밝기가 되고요 제일 약한 그 다음 이 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 근데 10, 9 이런 식으로 이제 조절이 되고요 사실 두 개의 성능 차이는 크게 없어요 색상 색감의 차이가 조금 있죠 색감의 차이가 조금 있는데 어, 레드윙 제품이 조금 더 선명합니다 약간 좀더 투명하고 더 선명하고 이 기존의 중재 에임 포인트 같은 경우는 조금 녹색빛이 강해요 네, 외형은 이렇고 이런 오프가 된 거고 전면부에서 봤을 때이 코팅 정도는 어, 어떤 걸 보는 거죠? 색감을 볼 때는 이걸 보는 게더 낫겠죠? 보는 게더 비교가 더 빠르겠네요. 뭐 동영상으로 보이실지는 모르겠지만 어, 이쪽보다 이쪽이 살짝 더그 밝습니다. 코팅의 정도가 약간 틀린 것 같아요. 그리고 전면부에서 봤을 때도 음 빛이 여긴 아래서 내려오고 여긴 옆에서 쏴주는 그런 방식인 것 같아요. 0점 조절은 직접 안 해볼 거고 그리고 이제 무게 차이를 보자면 이 접안 렌즈하고 대물 렌즈의 그 경, 크기나 이제 경통 크기는 이제 동일한 것 같고요 동일한 것 같고요 이제 무게를 보면은 마운트를 포함한 무게입니다 150g 정도 140g 여기 좀 가볍네요 여기는 이제 일단 로우 마운트가 포함되어 있기 때문에 약간 더 무거울 수도 있어요 이쪽에 일단 무게는 그렇고 
일단은 이제 외부 재질을 보면은 이제 뭐 상품은 이제 당연히 레드윈이죠 레드윈이고 뭐 그냥 준수합니다 뭐 이제 가격대 때문에 쓰는 거죠 이제, 이제 로우 마운트가 있는 게왜 좋냐면은 어 로우 마운트가 필요하고요 어 그리고 또 이런 알리에서 주문한 이런 프로틱팅 캡 이거 꼭 있어야 되죠 안 그러면 터집니다 이거 네, 이렇게 조준을 해서 사용을 할 수가 있고요 어, 이제 이런 AR 계열 같은 경우는 이제 뒷부분에 장착을 하죠 광학을 이 정도에 장착을 하기 때문에 하이 마운트가 필요한 거고요. 이렇게 조준을 하기 때문에. 근데 이런 AK 같은 경우는 대부분 이제 여기다가는 장착을 안 하죠. 이제 여기다가 이제 그 옵션을 걸어서 위에다 올리는 방법도 있는데, 그럼 너무 높아져요. 너무 높아지면 사실 안 좋죠. 고개를 최대한 적게 내밀고 발사를 해야 되는데, 이게 너무 높아버리면, 이렇게 올라와 버리면은 그 상반신이나 머리가 많이 노출되기 때문에. 대부분 여기다 이렇게 걸어서 사용하거든요. 저 같은 경우는 말, 말씀드리는 거예요. 저 같은 경우는 이제 그런 식으로 사용을 하고요. 에임 포인트 같은 경우는 이제 하이 마운트로 이렇게 사용을 하고요. 자 이렇게 어 실제로 사용해 본 결과 풀로 이제 11단계까지 땡기면은 이제 낮에도 사용 밝은 이제 땡볕 오후에도 사용하기 충분한 광량과 그리고 배터리 지속력 그리고 경량화된 무게 네? 그리고 렌즈의 퀄리티 그리고 시차 보정률 등 여러 가지를 이제 판단해 봤을 때 초보자 입문자 분들에게 이제 강력하게 추천드리는 이제 광학 장비고요 뭐 에어스프트건 유저들에게 이제 서바이벌 게임 즐기는 유저분들에게 좀 강력하게 추천드린 제품입니다. 어, 뭐, 일단 가격적인 면에서 이제 가장 큰 메리트가 있고요. 음, 특별하게 무슨 뭐 이렇게 고증이나 뭐꼭 에임 포인트나 이제 오리지널 장비를 고집하시는 분들에게는 조금 뭐 성에 안 차실 수도 있지만 저는 이 정도면 충분하다고 생각하거든요. 사실. 이 정도면 더할 나위 없이 충분한 기능을 이제 수행을 하고 있다고 생각을 하기 때문에 정말 추천드리고 저렴한 저, 저렴한 제품이라고 생각을 들고요 가성비가 좋다고 표현을 해야 되죠 이제 가격대 뭐 가격대가 이제 가성비가 두 배인 거죠 저, 저 제품에 비해서 이런 거 제가 많은 이제 광학 장비를 가지고 있는데 그 중에서 이제 하나를 소개시켜 드렸고요 다음 시간에는 이제 레드윈에서 판매하고 있는 다른 광학 장비입니다. 뭐 이런 라쿤이라는 이제 장비인데 어, 이 제품도 조금 인상 깊었어요. 근데 약간 그 옆총이라든지 이런 그런 총에 좀 어울리지 약간 AR 플랫폼은 아닌 것 같기도 하고 뭐 쓰기 나름이겠지만 조금 이렇게 좌우로 막탁 트인 시야는 좋은데 위아래가 조금 그래가지고 이 제품을 또 한번 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 다음 시간에는 네, 이번 시간에는 레드윈 보급형 도트 그리고 레드윈에서 이 이런 에임 포인트 하고 이 상표만 틀려요. 이 똑같은 걸 팔고 있어요. 똑같은 걸 근데 만 원. 정도 더 비쌉니다. 한 6만 원 정도 하는데 이것도 그 제가 아래 링크를 달아 드릴 테니까 링크로 들어가시면 이이 상표가 이제 레드윈으로 되어 있고, 이 모양은 똑같은, 이제 구조도 똑같은 물건을 이제 구입을, 새 상품을 구입을 하실 수 있고요. 뭐 약간 제가 이런 유튜브를 찍으면 이제 국내에서 이렇게 광학 장비 이제 뛰어다, 중국에서 뛰어다 파시는 분들에게 좀 피해가 갔을 수도 있지만, 뭐, 저는 이제 유저 입장에서 이제 에어소프트건이나 서바이벌 즐기시는 분들이 좀더 저렴하고, 그 괜찮은 제품을 소개시켜 드린 차원에서 하는 거고, 어, 뭐, 선택은 여러분들이 하시면 될것 같아요. 빨리 받아보고 싶거나 아니면 제품 하잖아, 이런 AS나.
지금 거주 거래하시는 그 거기서 이제 마음 편하게 구입을 하시려면 국내 건샵에서 구입을 하시고 아니다 나는 조금이라도 좀 저렴하게 해외 직구를 하고 싶다 그러면 레드윈 제품을 쓰시는 걸 강력하게 추천을 드립니다 네 오늘은 이걸로 레드윈에서 이제 판매 중인 광학 장비를 소개시켜 드렸고요 다음 시간에는 다른 광학 장비들이나 또 에어소프트건 관련된 아이템으로 여러분을 찾아뵙겠습니다 그럼 오늘만 마치겠습니다 감사합니다